Hi Leute, hier ist wieder eure Sky Dorissa zu einem neuen Part von The World Ends With You Final Remix. Im letzten Part haben wir einen zusätzlichen Pin-Slot bekommen, haben uns außerdem hier im Shadow-Rahmen umgesehen. Wir haben... Okay, wir müssen hier nochmal wieder raus und... Oh, stimmt. Wir wollten jetzt eigentlich herausfinden, wieso der Rahmenladen beliebt ist, weil Joshuas Handy-Tracker darauf reagiert. Und... Hey, was soll das? Warte, bis du dran bist. Ich habe nur schnell ein paar Fragen. Darf ich? Wow, er geht aber direkt dran. Hä? Hm, was denn? Ich bin mit deiner Freundin hier, also fast nicht kurz, ja? Warum magst du die Rahmen hier so gern? Warum? Äh, weil es der beliebteste Laden in Shibuya ist. Moment, das ist doch Mina übrigens. Sie mag das Essen, weil der Laden beliebt ist. Und es macht Spaß, findet ihr nicht? Wo tanzen die Leute in der Küche denn noch beim Kochen? Was hat das mit dem Rahmen zu tun? Außerdem haben sie mir diesen coolen, limitierten Pin geschenkt. Also warum sollte es einem hier nicht gefallen? Aber er ist doch ziemlich neu, oder? Wie ist er denn so schnell so groß geworden? Der Prinz hat in seinem Blog einen Artikel dazu geschrieben. Ich meine, er hat ihm ein Sch gegeben. Wie soll ich denn so schick im Essen widerstehen? Der Preis von 5000 Yen tut schon ein bisschen weh, aber hinterher kann ich all meinen Freunden sagen, dass ich hier gegessen habe. Also geht sie sozusagen nur für die Beliebtheit hin und äh, ist es egal, ob es überteuert ist oder nicht. Hm. Och, ich muss ein Foto machen und es ihnen schicken. Verstehe. Und wie schmeckt es gut? Total! Der Prinz hat gesagt, es wäre super und für 5000 Yen muss es das sein. Schaut euch nur das Foto an. Ja, da sind grüne Zwiebeln, äh, sieht aus wie Soja oder sowas und ein Steak mit Kräuterbutter. Da ist ein blödes Steak drauf. Wo gehst du denn sonst noch hin, Ramen essen? Hm, Ramen essen? Ähm, ich weiß nicht, Nudeln sind eigentlich nicht mein Ding. Ich esse nur ganz selten Ramen. Und was machst du dann hier? Oh, wenn ich es mir so überlege, sowas wie Nachtischrahmen fände ich genial. Nachtischrahmen? Ja, yeah, so fruchtig und süß. Eine verlockende Idee. Also vielen Dank, das war sehr aufschlussreich. Okay, dann esse ich jetzt was. Alles klar, gehen wir wieder. Nachtisch. Wir haben ein Meme erhalten, okay? Obwohl wir keine Mission haben. Ja, was soll das? Hier wird nicht vorgedrängelt. Ich war nur aus Versehen da, aber egal. So, versuchen wir es doch nochmal hier mit der Liste, äh, äh, mit der Schlange. Nee, hier ist keiner, aber hier stehen ganz viele Leute an. So. So, was ist jetzt mit dir? Wahrscheinlich können wir dir irgendwas jetzt imprinten. Vermute ich jetzt. Ich muss irgendwie mehr Kunden anlocken als dieser armselige Rahmenladen. Ich brauche etwas Neues, etwas ganz anderes. Okay. Oh, was würde den jungen Leuten gefallen? Was ist gerade angesagt? Ich brauche... Irgendwas. Wie wär's denn mit Nachtisch? Ja, genau. Dann gehen wir mal rein und gucken, was es ergibt, was es ergibt, wenn wir ihm Nachtisch geben. So. Oh, perfektes Timing, Jungs. Ich teste eine neue Idee. Probiert mal. Ich präsentiere euch Nachtischrahmen. Krass. Hm? Mm, sehr lecker. Ja, yeah, das ist ziemlich gut. Hut ab, Mister. Aber irgendwas fehlt da noch. Hm? Ja, das dachte ich auch. Diese blöden Experimente ändern gar nichts. Vielleicht hat dieser ölige Knabe recht. Alles, was die Leute in Shibuya interessiert, sind Trends. Ge der Geschmack kümmert niemanden. Hey, aber... Das ist doch total verkorkst. Die Rahmen hier schmecken genial und niemand merkt es. Aber vor dem anderen Laden stehen die Leute Schlange, egal wie das Essen ist. Das ist dumm. Willkommen im Kapitalismus, Neko. Aber warum stürzen sich alle auf diesen Laden? Sie mögen doch noch nicht mal das Essen. <lacht> es ist ein Thema, über das man redet. Die Leute suchen immer etwas, über das sie sich unterhalten können. Ich kam, ich wartete, ich schlurfte. Sie haben es auf eine Story abgesehen, nicht auf das Essen. Ugh, wie die Schafe. Vielleicht sind in Shibuya alle so. <lacht> Na dann, vielen Dank jedenfalls, Jungs. Aber ich gebe noch nicht auf. Ich koche weiter Ramen, solange ich kann. Wenn ihr noch eine geniale Idee habt, sagt Bescheid. 
Hm. Die geniale Idee. Was würde mir da bloß einfallen? Vielleicht gehen wir nochmal in den shadow Rahmen und finden das raus. Hey, was soll das? Hier wird nicht vorgedrängelt. Da kommen wir so schnell nicht rein. Wir müssen es später nochmal probieren. Ja, okay. Ich dachte, wir kriegen vielleicht da noch ein Meme, aber nein. So, also, Mem. Prinz, Baby, du bringst mich um. Mick, halt dich an unseren Vertrag, ja? Aber... Hey, das sind ja die zwei. Klingt nach Ärger im Paradies. Sehen wir doch mal nach. Das klingt auf jeden Fall nicht gut. Die zwei stehen da in der Nähe vom AEs und unterhalten sich. Warum hast du deinen Blog-Eintrag geändert? Ich hab's dir doch gesagt. Es ist mein Blog, den schreibe ich. Ich verstehe dich, Prinz. Wirklich. Aber es geht ums Geschäft. Deine Beliebtheit ist echt. Das respektiere ich, aber dein Text ist schlapp. Er verkauft keine Nudeln für mich. Das steht so in dem Vertrag, den du unterschrieben hast. Ich liefere den Text. Aber Mick, dann ist es nicht mehr mein Blog. Und die Rahmen, die du da servierst, sind nicht so gut. Ich habe die Testportion probiert und sie war toll, aber also ich will nicht lügen. Weder persönlich noch in meinem Blog. Das kann ich nicht machen, wenn meine Fans... Eji, Eji, Eji. Baby, Prince, ist schon gut. Niemand von diesen Leuten will wissen, wie es schmeckt. Verstehst du, alles dreht sich nur ums Image. Und wer am meisten verkauft, gewinnt. Mick. Ich schicke dir heute, ich schicke dir den neuen Text und ein paar Bilder bis heute Abend. Dann stehen sie morgen auf deinem Blog, ja? Schick, bis später. Aha. Genau. Anscheinend hat der Prinz es hat die Marionette zu spielen. Das ist übel. Das ist richtig übel. Das heißt also, Makoto ist jetzt so dreist und er presst über einen Vertrag Texte im Blog. Alter, das ist sowas von dreist. Hey, die Neues haben ihn erwischt. Und wie? Ja. Die Neues haben ihn wahrscheinlich richtig erwischt. Dann erledigen wir mal die Neues. Und ja, ich habe jetzt diesen Barrierepin mal ausgerüstet. Na, verflixt. So, jetzt kriegt er erstmal schön Schaden. Na, irgendwie will er mal wieder nicht. <lacht> ah, jetzt geht's wieder. Irgendwie wollte sich Joshua's Pin gerade nicht aktivieren. Obwohl ich ihn da unten gemacht habe. Macht aber nichts. Manchmal muss man das halt neu kalibrieren. Was soll's. So, das war's auch schon. Sehr gut. So. Und wir haben einen Verteidigungsbonus und einen Scharlachit bekommen. Das ist nicht richtig. Ich kann meine Leser nicht belügen. Ich finde es gut, dass er so ehrlich ist. Er sagt, es ist mein Blog und ich mache nicht Werbung. Außer ich finde es wirklich selber gut. Hm. Das finde ich sehr, sehr ehrlich und gut von ihm. Ich versuche nochmal mit Mick zu reden. Ich schreibe meinen eigenen Blog. Ich beschreibe meine eigenen Gedanken, meine eigenen Gefühle. Die Rahmen, die ich gerne essen würde. Ich vermisse das gute alte Zeug. Die Rahmen, wie Sebastian sie gemacht hat. Einfach Nudeln und Brühe. Warme, schlichte Rahmen. Für eine Schüssel davon würde ich morden. Selbst der Prinz der Langeweile hat seine Probleme, die haben wir wohl alle. Ich weiß nicht, warum er so auf Rahmen rumreitet. <lacht> Wir haben alle unser Steckenpferd. Äh, kapiere ich jetzt nicht. Natürlich nicht. Was? Jeder hat seine eigene kleine innere Welt. Einen geheimen Garten, den nur er betreten kann. Jede Welt hat ihre eigene innere Logik, Individualität. Und die Logik der einen Welt bedeutet nichts, bedeutet in der anderen überhaupt nichts. Andere zu verstehen ist nicht schwierig, Neko. Es ist unmöglich. Ja. 
Selbst wenn ich könnte, würde ich nicht in andere, würde ich nicht in andere Leute hineinschauen. Sie können ihre Gärte, äh, Gärten gerne weiter für sich behalten. Danke. So, und hier haben wir noch ein Meme erhalten, nämlich das Meme einfach. Vielen Dank, dass ihr heute alle gekommen seid. Wir wissen eure Geduld zu schätzen. Als Entschädigung für die lange Wartezeit könnt ihr euch einen von diesen hier nehmen. Im Cat-Design und schwer zu finden. Was? Cat hat den designt? Okay. Heute ist eure letzte Chance, diese Pins hier zu bekommen, Leute. Oh, mein Handy reagiert. Auf diese Pins? Was du darauf jagt? Seltene Pins? Nicht direkt. Was ich suche, ist kein Gegenstand. So. Cat hat diese Pins entworfen. Cat ist der große Grafikdesigner, nicht wahr? Ja und nein. Cat macht Zeichnungen, Klamotten, sogar Möbel. Und das ist der Anfang. Fotos, Musik, Videos. Cat ist echt das Über-Multitalent. Shibuya hängt voll von Cats Werbeplakaten. Wie das bei Tova Records? Yep. Cat macht nicht nur Ke Kunst. Cat ist Kunst. Du kennst dich echt gut aus, bist dein Fan und wie. Bei Cat geht es darum, jeden Augenblick zu genießen, so gut wie du kannst. Tu, was du willst, wie du es willst, wann du es willst. Wie cool ist das denn? Wow, du klingst echt begeistert und deshalb regt mich das auf. Er nutzt Cats Arbeit, um Leute hereinzulegen. Stimmt, das ist irgendwie nicht sehr toll. Mal sehen, was sagt er denn überhaupt? Ach, gar nichts. Und was ist hier mit Star... Was? Viele Leute sagen, dass meine alte Schwe ältere Schwester was von einer legendären Sängerin hat. Ja, von einer, äh, von einer der gescheiterten und erfolglosen Art. Oh, der war böse. Das ist fies. Können wir hier jetzt nochmal in den Laden reingehen? Was soll das? Hier wird nicht vorgedrängelt. Man kann es ja nochmal versuchen. Aber ich finde es schon interessant, wie schnell der Laden die Lizenz bekommen hat. So, dann imprinten wir dir mal das Einfache. Irgendwie muss ich was Neues finden. Ah, es hat keinen Zweck, mir fällt einfach nichts ein. Was soll das? Ach so, weil ich dich nicht angeklickt habe. Uh. So, dann Gedanken scannen. Hm, was würde den jungen Leuten gefallen? Was ist gerade angesagt? Mach einfach mal das einfache Zeug. Ja, genau! Jeder Schei. Hey, auf euch beide habe ich schon gewartet. Probiert mal. Sagt mir, was ihr davon haltet. Das sind völlig normale Rahmen. Interessant. Also, los geht's. Moment. Bitte. Lass mich mal probieren. Na gut. Oh, Joshua gibt seine Schüssel weg. Dankeschön. Und jetzt reingehauen. Erstaunlich. Ist es erlaubt, dass Ramen so gut schmecken? Ich weiß nicht, aber ich hätte jetzt auch gerne ein. Schau auf diese Ramen. Schick sie in den Himmel. Äh, soll das ein Kompliment sein? Natürlich. Sch wie schick. Trotzdem, diese Ramen sind außergewöhnlich. Lassen Sie mich raten. Ein ganzes Huhn für die Suppe? Das und eine Spur Schweineknochen, Algen und Sardinen. Ja, stimmt. Das ist so Standard für... Für Rahmen. Und wenn dann Sojasauce drin ist, dann ist es schon ihr Rahmen. Meine ich. Ich kenne mich mit Ra Also richtig Rahmen. Von, von Grund auf habe ich nur einmal mit normaler Gemüsebrühe gekocht. Und das ist kein richtiger Rahmen. Aber auch nur, weil ich keine Algen finde. Das ist die Arbeit eines echten Rahmenkünstlers. Das sind die Rahmen, die Sebastian gekocht hat. Das sind genau die Rahmen, die ich immer mache. Ich habe nichts daran geändert. Ich serviere einfach die Ramen, die ich selbst gern esse. Bei den Aromen kann ich, kann ich die Liebe schmecken, mit der sie kochen. Ihre Liebe zu Ramen, nein, ihre Liebe zu Ramen, Liebhabern, sind sie, bist du sie... Jeder gerät im Leben mal in Schwierigkeiten. Also wann immer sie nicht gut drauf sind, holen sie sich ja eine Schüssel ab. Denken sie daran, die Zukunft ist eine leere Tafel und sie sind die Kreide. Die Zukunft ist eine leere Tafel? <lacht> Denk eher an einen leeren Laden, Opa. 
Der hier wird wohl keinen Monat mehr überleben. Was? Und du, Prince Baby, du bist mein wandelndes Plakat. Ich kann dich nicht einfach bei der Konkurrenz essen lassen, oder? Ich habe eine Entscheidung getroffen, Mick. Ich arbeite nicht mehr mit dir zusammen. Aber Baby, beruhige dich. Du redest irre, Prinz. Ich wusste es, als ich wieder Sebastians Ramen gegessen hatte. Ich will damit nichts zu tun haben. Nicht, wenn ich dafür weiter lügen muss. Und du fängst es falsch an, Mick. Ein Laden ist nicht gut, weil die Leute darüber reden. Es geht um das Produkt, den Geschmack. Leute reden über einen Laden, weil er gut ist. In Sebastians Suppe steckt Liebe. Also er nennt ihn jetzt einfach Sebastian, obwohl er es nicht ist. Weil er sich an ihn, an diesen Sebastian wohl erinnert fühlt. Liebe zu den Menschen, die sie essen. Das ist die Art von Rahmen, von der andere Leute erfahren sollten. Äh, Eiji? Shibuya ertrinkt inzwischen in Abenteuern. Und wenn alle nur mal was anderes anbieten, dann wächst der Hunger auf das Bekannte, das beruhigt. Liebe war schon immer die beste Geheimzutat der Welt. Es geht halt um mehr als nur einen vollen Bauch. Ha, Liebe, hm? Huh? Das habe ich wohl irgendwann unterwegs vergessen. Ich habe den Leuten immer nur ich habe das den Leuten immer nur erzählt, aber diese neumodischen Experimente waren nur mein Versuch, ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Ich habe das Wichtigste vergessen. Das Lächeln eines zufriedenen Kunden nach dem Essen. Meine Aufgabe ist es, Ramen zu kochen, die Leute glücklich machen. Beliebtheit ist kein Grund, meine Suppe zu verändern. Ich habe so viel Zeit vergeudet. Aber du hast immer noch deine Kreide. Ha, stimmt. <lacht> In einem Monat kann ich eine Menge Ramen kochen. Ich bleibe meiner Sache treu. Das ist schön, dass er sich so darüber freut. Hoffentlich kommt jetzt ein Laden richtig gut an. Ich habe darüber nachgedacht, über mal was anderes. Vielleicht sind alle in Shibuya auf der Suche und wollen alle einen Blick in die Welt ihrer Nachbarn werfen. Und wenn die Nachbarn sich verändern, bekommen sie Angst. Glauben, dass sie sich auch verändern müssen. Auch in dem, was sie persönlich ausmacht. Genau. Man will sich nicht verändern, aber man will auch nicht zurückbleiben. Natürlich nicht. Wir können nicht allein durchs Leben gehen. Wir sind Teil einer Gemeinschaft. Wir müssen uns an ihre Regeln halten. Und je mehr wir uns mit anderen verbinden, desto komplizierter werden die Regeln. Ja, und umso mehr halten einen die Leute auf. Leben in einer Welt, die in Regeln erstickt sind, Mist. Ich lebe frei wie Cat. Es ist einfach alles leichter allein. Keine Last für niemanden, niemand bremst mich. Menschen sind nicht dafür gemacht, einander zu verstehen. Genau das meine ich auch. Ich würde sie lieber loswerden. Was? Genau wie du, Neko. Die Kopfhörer, die du aufhast, sagen alles. Ja und? Ich mag keine anderen Leute. Ich brauche die Welt nebenan nicht. Also soll sich auch niemand in meine drängen. Meine Welt ist alles, was ich brauche. Außer... Hm, es ist echt schon so spät und immer noch keine Mission. Jetzt ist es wahrscheinlich zu spät. Unsere kleine Jagd werden wir wohl auch morgen fortsetzen müssen. Ja, und wo bleibt ihr jetzt? Werdet ihr einfach irgendwo schlafen, oder was? Hä? Das Signal verschwindet. Aber vorhin hat es auf diese Pins reagiert, oder? Es zeigt immer noch ganz schwach meinen an. Vorhin war eine ganze Menge von ihnen da. Vielleicht haben sie sich zu einem starken Signal addiert. Aber warum überhaupt Cats Pin? Das ist nicht, was ich suche, das weiß ich. Okay, was suchst du dann? Also einfach gesagt... Ich suche das, was dieser Tracker trackt. Oh, Joshua, du kannst es doch langsam mal sagen. Was suchst du? Was zum... Oh, das hilft jetzt echt. Was zum Teufel will dieser Typ? Gute Frage. Aber damit endet wieder ein Tag. Roam in the streets. Chapter closed. Und damit beginnt der vierte Tag. Yeah, gewonnen! Das ist nicht fair, Neku. Wann bist du plötzlich Tinpin-Experte geworden? Die haben jetzt nicht erst auf Tinpins Level geflirrt. Und warum sollte ich darauf antworten? Oh, diese Pose ist so genial. Vielleicht, weil ich dich gefragt habe, hast du heimlich geübt? Vielleicht. Gewonnen ist gewonnen. Das heißt, wir warten noch eine Stunde auf die Mission. 
Ach nee, cool. sei doch nicht so streng. Bin ich aber. Ich habe gewonnen. Also warten wir. Äh, na gut, aber das ist reine Zeitverschwendung. Vor allen Dingen, das ist eigentlich so eine joshua esk pose <lacht> Hallo? Das macht ihn mürbe. Noch ein bisschen weiter so, dann gibt er nach. Und hey, hier sind wieder die Reaper. Heute wurden 14 Spieler ausgelöscht. Lass das Genie nur machen. Wenn das so weitergeht, dauert das Spiel nicht die ganze Woche. Was das betrifft, an den letzten beiden Tagen wurden keine Missionen ausgegeben. Keine? Nicht eine. Dennoch sind die Spieler im erstaunlichen Tempo verschwunden. Und Minamimoto? Fehlt unentschuldigt, hat gestern den Kontakt abgebrochen. Unser Spielleiter ist abgetaucht? Seine sogenannten Kunstwerke wurden an mehreren Orten im UG gesichtet, daher vermute ich, dass er noch in der Gegend ist. Dann lassen wir ihn vorerst in der Ruhe. In Ruhe. Sie verlangen also keine Untersuchung von Minamimotos Aktivitäten? Korrekt. Er ist nicht sehr gesellig, lassen wir ihm seinen Raum. Verstanden. Wie Sie wünschen, Mr. Kitaniji. Noch weitere Probleme? Auf Route 5 wurden mehrere Reaper angegriffen. Wir haben Tabu Noise im Verdacht. Tabu Noise? Wie wirkt sich das auf unsere Personaldecke aus? Die Verluste liegen noch im Toleranzbereich. Ich habe schon begonnen, den Täter zu identifizieren und zu lokalisieren. Sehr gut. Die Neues erklären also die sinkende Spielerzahl. Jawohl. Ich untersuche derzeit alle Verbindungen zwischen den beiden Vorfällen. Perfekt. Wie nicht anders zu erwarten. Ich überlasse die Sache dir, Konishi. Verstanden. Show Minamimoto. Ein wahres Genie, der jüngste Reaper-Offizier der Geschichte. Taktik, Aufklärung, Willenskraft, Entschiedenheit, Erleistung. Seine Zahlen liegen nur knapp hinter denen von Mr. Kitaniji. Abgesehen von Zusammenarbeit, die ist gleich null. Ach, ich gebe zu, dass er Talent hat. Aber seine Marotten sind unkontrollierbar. Was hat er vor? Meine Analyse auf, äh, deutet darauf hin. Ah, die scheint wohl im Hintergrund so ein kleines bisschen kratzbürstig zu sein. Aber nach vorne hin, die Analytikerin. Warum sind sie so beschäftigt, Mr. H? Ihr Kaffee ist immer leer. Schon gut, schon gut, sorry. Später. Jetzt sind es schon 15 Minuten. Jeden Augenblick wird er... Ach ja, Nico, würdest du mir einen winzig kleinen Gefallen tun? Bingo. Jetzt muss ich schneller sein als er. Wenn es was mit dem Warten zu tun hat, höre ich nicht zu. Na schön. Wie wäre es mit einem Handel? Wie aufs Stichwort. Okay, beantworte meine Frage, dann gehe ich mit. Da hast du mich wohl ausmanövriert, also frag. Er hat Joshua so oh, dreist in die Falle gelockt. Gut gemacht, Nico. Was willst du eigentlich? Bist du neugierig? Wenn du nicht reden willst, können wir weiter warten. <lacht> es ist keine große Sache. Ich will mich Shibuya nur aneignen. Ja, klar, wie wär's mit einer echten Antwort? Das war eine echte Antwort. Hä? Was? Wie eignet man sich denn eine Stadt an? Deshalb suche ich den Fluss Shibuya. Welchen Fluss Shibuya? Jetzt bin ich dran mit Fragen stellen. Willst du wirklich eine zweite Chance haben? Hä? Was wartet dem Oji auf dich? Du bist genauso allein dort wie hier. Wo ist der Unterschied? <lacht> du brauchst nicht zu antworten. Eigentlich ist mir das egal. Aber wir sollten jetzt mal loslegen. Wie ist das Signal heute? Hm. Es kommt irgendwo von hinter Shibu q -Hats. Das ist dann in der Nähe von... Udagawa? Oh, stimmt. Du kennst die Stadt gut, Neko. In Shibuya geboren und aufgewachsen. Schön, schön. Es kommt aus Udagawa, richtig? Dann mal los. Das ist ja jetzt mal was Neues. Da ist ja jemand übereifrig heute. Der Distrikt Udagawa. Den habe ich auch in deinem Kopf gesehen. Und da habe ich tot auf dem Boden gelegen. Wie bin ich gestorben? Und wer zum Teufel bist du? Vielleicht finde ich dort die Antworten. Das ist eine gute Frage, ob du dort Antworten findest. Ich frage mich das auch, aber die Antwort wird warten müssen. Auf den nächsten Part. Bis dann, Leute. Bye, bye.